அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பானது பெண்களை பற்றி பெண்கள் இல்லை அப்படின்னா ஆண்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பெண்கள் தான் ஆணுடைய முதுகெலும்பு நிறைய பேருக்கு பெண்களை வந்து போக பொருளாக பார்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்குது அது தவறானது பொதுவாக பெண்களுடைய உணர்ச்சிகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அது ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது பெண்களை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் பொதுவாக பெண்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு ஸ்டேஜில் வந்து அவங்க உடம்பில் மாறுதல்கள் வந்து ஏற்படும் ஒன்று ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருந்து வயசுக்கு வந்து அந்த இளம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வயசுக்கு வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டைமில் அவங்க உடம்பில் வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் பொழுது அவங்க உடம்பில் நிறைய மாறுதல்கள் நடக்கும் மார்பக வளர்ச்சி அழகு கூடுறது முகப்பருக்கள் மாதவிடாய் இந்த மாதிரி அப்போ அந்த பெண்மைக்கே உரிய நாணம் அச்சம் மடம் எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் இப்போ உள்ள பெண்களுக்கு வந்து எல்லாமே கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி அதாவது கருத்தரிச்சிருக்கும் பொழுது அவங்க உடம்புல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அந்த நேரத்துலேயும் அவங்களுக்கான அந்த தாய்மை உணர்வு மற்ற இது எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க மூணாவது ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு பால் சுரக்கிறதுல இருந்து அண்டு அந்த யூட்ரஸ் கருப்பை வந்து சுருங்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால் அவர் நடக்கிறது அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்களுடைய மனநிலை உடல்நிலையில் வந்து சில மாறுதல்கள் ஏற்படும் அடுத்து வந்து மெனோபாசல் ஸ்டேஜ் அதாவது மாதவிடாய் நிற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதவிடாய் நிற்றல் ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால அப்பவும் அவங்க உடம்பில் வந்து மாறுதல்கள் ஏற்படும் இப்போ நாம் வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறது ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற அந்த மாதவிடாய் ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்ணுடைய மனசில் வந்து நிறைய மாறுதல்கள் வந்து வரும் உதாரணத்துக்கு ப்ரீ மென்ஸ் டுவெல் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாதவிடாய் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மனசில் வந்து ஒரு எரிச்சல் வலி கோபம் இதெல்லாம் வந்துருக்கும் திடீர் திடீர்னு கற்றுவாங்க திடீர் திடீர்னு கோவப்படுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதவிடாய் பீரியடில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஏன்னா ப்ளீடிங் இருக்கிறதுனால அவங்க டயர்ட்னஸ் இருக்கும் எதுலேயும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது டல்லாக இருப்பாங்க அந்த மாதவிடாய் முடிஞ்சு அந்த ஓவலேஷன் பீரியடில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எதுக்கு சிரிக்கிறாங்கன்னே தெரியாது எல்லாத்தையும் நல்லா ஜாலியாக இது பண்ணுவாங்க என்னடா அது ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி பத்து நாள் முன்னாடி கத்தனை பொண்ணா இப்போ இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ ஒரு பெண் வந்து கத்தனாலோ அல்லது வந்து கோவப்பட்டாலோ அல்லது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாலோ அது எல்லாமே அவங்க உடம்பில் நடக்கிற ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால அப்படின்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பெண்களுக்கு வந்து எப்பயுமே சேஃப்டி செக்யூர் வந்து பிடிக்கும் அதாவது ஒரு பெண் தன்னை வந்து பாதுகாப்பாக உணர்ந்தால் தான் ஒரு ஆண் கிட்ட ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து பழகுவாங்க பாதுகாப்பு இல்லாத ஆண் அப்படின்னா அவங்க கட்ட கணவனாக இருந்தாலும் சரி சொந்த சகோதரனாக இருந்தாலும் சரி அவங்ககிட்ட பழகிறது வந்து ரொம்ப தவிர்த்துருவாங்க ஸோ ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஈர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அவங்க வந்து நான் உனக்கு இருக்கேன் அப்படின்ற பாதுகாப்பு உணர்வை வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டினஸ் அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து அந்த ஆண் கூட வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க வந்து கோவப்படுறது அல்லது சிரிக்கிறது அல்லது அடறது இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் சம் இன்செக்யூர் ஃபீலிங் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எது நடந்தாலும் சரி உடனடியாக வந்து திரும்ப நம்ம பதிலுக்கு கோவப்படாமல் பதிலுக்கு இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைகள் அதாவது கன்சலேஷன் அந்த கன்சலேஷன் தான் வந்து பெண்களுக்கு நல்ல ஒரு இது எந்த ஒரு பெண்ணையும் பற்றி அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸை வச்சு நம்ம எப்பயுமே தவறாக நினைக்கிறது வந்து கூடாது ஏன்னா அந்த அழகுணர்வுன்றது வந்து அவங்களுக்கு இயற்கையாக இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அந்த அழகுணர்வை ரசிக்கலாமே தவிர அதை அடையணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பு ஸோ ஒரு பெண்ணை வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு சரியான ஆண்மகனாக இருக்கணும் சரியான ஆண்மகன் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை வந்து காமமாக மட்டுமே பார்க்காம அவங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு என்ன அவங்களுக்கு தேவையான அன்பு அவங்களுக்கு தேவையான காதல் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பாசம் இது எல்லாமே நீங்கள் அந்த பெண் மேலே நீங்கள் சரியாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணை கவர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சரியான ஆண்மகனாக திகழ முடியும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து எப்பயுமே போக பொருளாக மட்டுமே பார்க்காம அவங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான